Esta es la Agenda Económica. En Longobardi por CNN AM950. Bueno, estamos presentando entonces la Agenda Económica de hoy, viernes 12 de agosto, con nuestro querido Guillermo Willy. ¿Cómo vamos, Willy? Eh? Muy bien, muy bien, Marcelo. Muchísimas gracias. Bueno, por supuesto, el dato dramático de la inflación ya prácticamente proyectada arriba de 100% para este año es el tema central de, de la discusión económica de este momento. Aunque yo quisiera insistir en un tema, Marcelo, ¿no? Estaba mirando, por ejemplo, el título con el que abre hoy el diario Clarín la edición, ¿no? El tema del día, obviamente, y el título dice Tras la salida de Martín Guzmán, se disparó la inflación en julio, bueno, 7,4, la más alta en 20 años, ¿no? Cosa que efectivamente es así. Es cierto que la inflación se aceleró eh, cuando Martín Guzmán, yo diría, huyó del Palacio de Hacienda porque, como bien explicó el otro día Miguel Ángel Broda en televisión, sabía lo que se venía. Es decir, que acá es muy importante entender esto, que en realidad el dólar a casi 300 mangos y la inflación al 100% anual es la consecuencia de lo que construyó Martín Guzmán junto a Alberto Fernández y sobre todo a Cristina Kirchner. Es decir, lo que está explotando ahora y vemos en la tapa de los diarios y sentimos en el bolsillo a cada minuto es precisamente lo que se construyó durante los dos años de la gestión de Alberto Fernández, la primera parte de la gestión, que por supuesto recibió un rechazo generalizado en las urnas, porque no hace falta que la cuestión llegue a la tapa de los diarios para saber efectivamente lo que está ocurriendo, y fue en alguna medida, y es y sigue siendo, Marcelo, la consecuencia, bueno, del plan platita, es decir, lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de todo este fracaso, digamos, del modelo económico con el Estado trucho presente, el modelo de la demagogia del gasto público, y bueno, después viene la inflación, y entonces como viene la inflación le pongo un cepo al dólar y le pongo precios máximos a las cosas, ¿verdad? Todo ese modelo, Marcelo, es el que ahora está estallando, y por supuesto, bueno, lógicamente se le estalla en la cara al propio Sergio Massa, ¿verdad?, Um, pero en definitiva, tengamos en cuenta, Marcelo, que estamos con una inflación prácticamente de 100% al año, sin sincerar los precios de las tarifas, sí, claro, sin sincerar los precios del tipo de cambio, y tampoco, bueno, sin haber sincerado las tasas de interés, porque en definitiva, la noticia financiera de ayer fue finalmente, bueno, otra vez la decisión del Banco Central de hacer explotar las tasas de interés. Ayer directamente las tasas en Argentina se colocaron entre 70 y casi 95%. Los plazos fijos eh, para montos menores a 10 millones de pesos están pagándose prácticamente al 70% anual. Y todo esto, bueno, para tratar de evitar que siga devaluándose el peso y que los ahorristas obviamente eh, no renueven los plazos fijos y cambien los plazos fijos eh, por obviamente ir a buscar dólares, ¿verdad? Eh, en un recorrido donde, bueno, atención con el Banco Central, Marcelo. Hoy la nota de nuestro amigo Marcelo Bonelli, que les recomiendo a todos que la lean en Clarín, dice que los días de Miguel Pese en el Banco Central están contados. Sí. contados. Y Marcelo Bonelli cuenta que ya directamente hacen cola para pegarle a Miguel Pese, Cristina Kirchner, Axel Kisilov el propio Sergio Massa um, y obviamente el equipo político de Sergio Massa que ahora está ingresando en el Banco Central todo esto genera Marcelo un nuevo foco de incertidumbre porque entre otras cosas trascendía que el presidente Alberto Fernández bueno, se resistía a firmar los nombramientos de eh, justamente los interventores podríamos decir de Sergio Massa en el Banco Central dicen que hoy se iba a resolver este tema pero vemos cómo en definitiva a las dificultades económicas, y bueno, se le suman todo este tipo de incertidumbres. Para completar la agenda, claro, ayer con esta fuerte suba de la tasa de interés, se logró frenar un poquito la suba del dólar en el circuito financiero, el dólar seguía prácticamente arriba de 290 el contado con liquidación, cuando se confirmó la fuerte suba de la tasa de interés, aflojó un poquito, tampoco tanto, terminó ayer a 2.86 el contado con liquidación, 
abajo de 2.80 el dólar bolsa, que se había mantenido a 285 todo el día, pero reitero, con la fuerte suba de la tasa de interés hubo allí un freno, eh, pero el dólar blue siguió para arriba, el dólar en la calle eh, 297 pesos, ¿verdad? En un escenario, bueno, que sigue ampliando la brecha cambiaria, pensá que el dólar de mentira, el dólar oficial, eh, el que todos quieren, vale 134 pesos, claro, hay algunos que reciben ese dólar oficial en una situación cada vez menos transparente en el Banco Central, que veremos eventualmente cómo se resuelve. Dicen al mismo tiempo que dentro de 40 días, el 23 de septiembre, está publicado también en la nota de Bonelli, termina el periodo legal de Miguel Pese al frente del Banco Central. Así que hay otro motivo para generar, insisto, incertidumbre respecto de cómo sigue esa película. A propósito de las tarifas, Marcelo, con esto vamos cerrando, pasó para hoy finalmente, todos los días lo pasan para el día siguiente, en principio hoy el equipo de energía tiene que dar los detalles, cuál va a ser el tope de consumo para la electricidad y para el gas, cuál va a ser el detalle de los aumentos, hay una nota de Sofía Diamante en La Nación que cuenta que se calcula que va a ser 85% el aumento para las tarifas de gas, y 200% el aumento para las tarifas eléctricas, siempre hablando de la gente que pierda los subsidios. Pero bueno, falta también saber cuáles van a ser las próximas etapas, ¿verdad? Y a propósito de anuncios sectoriales, ayer el propio Sergio Massa, bueno, recibió el dato de la inflación rodeado de los petroleros en Vaca Muerta, hizo una serie de anuncios que en algunos están en el sentido correcto, Lástima que son solamente para los petroleros, es decir, esto de liberar un poco el mercado de cambios para las exportaciones incrementales. Eh, bueno, es, es ya una... se probó eso, se probó claro, eso en la claro. época de Kisilov. Claro, ¿no? claro, efectivamente. Bueno, va, se, se va tirando. Sí, es señor. muy viejo, es muy viejo. No, y además Marcelo te diría que trae otra mala noticia, que como lo que se anunció rige a partir del primero de enero, eso quiere decir que acá no se levanta el cepo ni a palos. Es decir, que este sistema de que el Estado le estatiza los dólares a los exportadores y reparte los dólares de verdad entre los amigos, y bueno, este sistema evidentemente va a continuar y también le agrega un factor de incertidumbre porque de esta manera es muy difícil que los exportadores obviamente vendan su producción. Así que atención con ese tema, falta también saber los datos de impuestos muy positivo lo que dijo ayer el gobernador Schiaretti, Juan Schiaretti dijo Córdoba no va a subir impuestos, porque bueno, los, las, las provincias ahora tienen la posibilidad de subir los impuestos, Córdoba dijo que no lo va a hacer, veremos lo que hace el resto de las provincias y veremos qué pasa cuando empiece a faltar la platita, Marcelo. Así que un escenario complicado llegando a un fin de semana con... Bueno, la superinflación, el superministro, la super tasa de interés, el super gasto público y la super desconfianza, mi querido Marcelo. Fue el comentario económico de Willy Coan.